காடுவட்டின்ற ஒரு படம் பண்ணுறதுக்கு காரணம் வந்து திரௌபதின்ற ஒரு படத்தோட வெட்டி சார் நீங்கள் கேட்டீங்களா ஜாதிய படம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்படி இல்லைன்றதுக்காகவும் நாங்கள் ஒரு பாட்டு இதில் வச்சுருக்கோம் காடுவட்டியில் நான் ஒரு ரெண்டு பாட்டு நான் போட்டிருக்கேன் வீர பரம்பரா சொல்லிட்டு தேவாசார் பாடிருக்காரு அவர் பாடும்போது நான் நான் இப்படி பார்த்தேன் இப்படி பார்த்துட்டு இருந்தேன் அனிருத் அவர்னால எல்லா படங்களுக்குமே போட முடியாது சார் வேற விஜய் அஜித் படங்களுக்கு தான் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு பண்ணுவாங்க நீங்க யாசிகான்னு சொன்னே நீங்க என்ன ஃபீல் பண்ணுவீங்கன்னு தெரியும் ஆனா அதெல்லாம் இந்த படத்துல இருக்காது பிளாக் ஹோல் சொல்லிட்டு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் ஹோல் மூவி நம்மளோட மூவி சார் ஏன் பைத்தியமா இவன் நைட்டு ரெண்டு மணிக்கு இந்த ஸ்டோக்கா இந்த இது பண்ணிட்டு இருக்கான் ஸோ அது எல்லாமே எனக்கு வழி இருக்கும் என்னடா நம்ம வீட்டுல இருக்கவங்களே நம்ம இது மாதிரி கேட்கறாங்க நம்ம படின்றாங்க அப்ப நம்ம ஜெயிச்சு தானே நம்புவாங்க ஸோ அதை நம்ம காட்டுவோம் என் மனைவி இல்லாம இந்த இடத்துல நான் கிடையாது நான் சீரியஸாக சார் அவள் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டேன் ஒரு நாலு வருஷமும் அவளை நான் ரொம்ப நான் கஷ்டப்படுத்திட்டேன் அவள் மட்டும் உடனால முடியும் ஒன் பை டீக்குள்ள ஒன்று என்ன தொலைச்சோம் ஒத்த தம்மிழுத்து சோகம் காத்தில் கரைச்சோம் வியாபார ரீதியாக வந்து ஒரு ஜெயிச்ச ஒருத்தர் பண்ணாதான் வந்து பெருசாக இருக்கும் அப்படின்னு மாதிரி பார்க்குறாங்க வணக்கம் <laughs> தமிழாசாதிக்கு <laughs> வெடிச்சிருச்சு <laughs> செம்ம வெறியாக இருக்கும் அப்போ என்ன எனக்கு தெரிஞ்சு அப்போ நமக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு ஜேனர் வரும் ஸோ அதே மாதிரியான ஒரு ஜேனர் வந்து காடுவட்டியில் நான் ஒரு ரெண்டு பாட்டு நான் போட்டிருக்கேன் வீர பரம்பரடா சொல்லிட்டு தேவாசார் பாடியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து மாறு தட்டி சொல்லு காடுவட்டி பேர் அப்படின்ற ஒரு பாட்டு வந்து அனந்த சார் பாடியிருக்காரு ஸோ இந்த ரெண்டு பாட்டுக்குமே தேட்டரில் ரெஸ்பான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு முப்பது பேர் ஏறி போய் நின்று தேட்டர் ஸ்க்ரீன் மேலே போய் நின்றுட்டு அப்படியே டான்ஸ் ஆடுறாங்க சார் அதை பார்த்தோன்னே எனக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி கூஸ் பம்ஸ் ஆகிடுச்சு என்னடா இது நம்ம வந்து ஒரு ஆடியன்ஸா வேற விஜய் அஜித் படங்களுக்கு தான் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு பண்ணுவாங்க ஏதோ ஒரு பாட்டு நல்ல ஒரு பாட்டு கிட்ட வர சாங்ஸ்னா ஆடியன்ஸ் போய் முன்னாடி ஆடுவாங்க ஒரு ரசிகர் சோக ஆடுவாங்க ஆனா நம்ம இசையமைச்ச ஒரு படத்துக்கே வந்து எல்லா சோஸ்க்குமே அதே மாதிரி போய் ஆடுறாங்க சார் ஸோ அதை பார்த்துட்டுனே எனக்கு எனக்குன்னா ஒரு அப்போ நம்ம என்ன முயற்சி பண்ணமோ அதுக்கான வந்து பரிசு இவங்க ஆடியன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நம்ம கரெக்டான ரூட்ல தான் பயணிக்கிறோம் ஸோ நம்ம அந்த இடத்துல ஜெயிச்ச மாதிரி தான் எனக்கு தெரிஞ்சு சார் ஸோ அப்போ அந்த ஃபஸ்ட் ஆல்பம்ல இருந்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வணக்கம் தமிழா சாதிக்கு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு பேர் வந்துச்சு ஓகே ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு படம் ஒரு பிக் ஸ்க்ரீனில் அதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபஸ்ட்டு இசையில் மிகப்பெரிய ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் தேவா அவர்கள் ஸோ அவரோட பாடல்களை வந்து கேட்டு ரசிக்காத மக்களே இருக்க மாட்டாங்க அவரோட வாய்ஸும் ரசிக்காத அவர் தான் தீமாவே எஸ் ஓகே ஸோ இப்போ அவர் பெரிய ஒரு பிஜிஎம் கொடுத்ததே அவர் தான் அப்படியாப்பட்ட ஒரு ஐடென்டி உள்ள ஒரு பர்சன் உங்களோட படத்தில் ஒரு பாடல் பாடியிருக்காரு அப்படிங்கும் போது அது எப்படி பாசிபிள் ஆச்சு நான் இந்த நேரத்தில் வந்து நான் வந்து தேவாசாருக்கு வந்து அவங்க மிகப்பெரிய நான் நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு அறிமுக இசையமைப்பாளர் ஸோ அவரோட படத்தில் வந்து ஒரு லெஜெண்டு பாடுறது வந்து எல்லாருக்கும் அமைஞ்சிடாது சார் எனக்கு தெரிஞ்சு அது வந்து எனக்கு கடவுளோட ஒரு பிளஸ்ஸிங்ஸ் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அவர் பாடும்போது நான் நான் இப்படி பார்த்தேன் இப்படி பார்த்துட்டு இருந்தேன் மிரண்டு போய் ஒரு எழுபது வயசு உள்ள ஒரு சிங்கம் கர்ஜிச்சா எப்படி இருக்கும் அந்த இடத்துல ஸோ எழுபது வயசு சார் என்ன எனர்ஜி நம்மளாம் அவர்கிட்ட வந்து நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிறணும் நான் பார்த்து அப்படியே மிரண்டு போயிட்டேன் ஏன்னா அந்த சாங் ரொம்ப ஒரு ஹைப்பான ஒரு சாங் அது எப்படி வரும்னு அந்த பாட்டு கம்படுத்து அடி வரும் அப்படின்ன மாதிரி வரும் வம்புக்கு யாரும் வந்த சேதாரம் தனட்டா அப்படி ஒரு மாதிரி அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது அவர் பாடும் போது நான் அப்படியே மிரண்டேன் ஏன்னா அது ரொம்ப ஹைப்பிச்சு சார் அது அது எல்லாராலையும் அந்த பாட்டு பாட முடியாது அது தேட்டரில் அதுக்கு ஆடியன்ஸ் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இது எல்லாமே அந்த கிரெடிட்ஸ் ஃபுல்லாக அவருக
ஓகே ஸோ அவர்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாடல் ரெக்கார்டிங் போகும்போது ஏதாச்சும் கரெக்ஷன்லாம் சொல்லியிருக்கீங்களா இல்லை நீங்கள் ஏதாச்சும் சொல்லும் போது கரெக்ஷன் சொன்னால் அக்செப்ட் பண்ணி அக்செப்ட் பண்ணார் சார் அக்செப்ட் பண்ணார் ஓகே எனக்கு ஒரு 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 ரெண்டு இடத்துல மட்டும் எனக்கு வந்து நான் எதிர்பார்த்த ஏன்னா அவர் வேற ஒரு ஸ்டைல் தான் அவரும் லெஜண்டு தான் அவர் ஒரு ஸ்டைல் பண்ணார் எனக்கு நான் ஒரு கேட்கலாமா வேணாமான்னு தயக்கமாக இருந்துச்சு அவரே கேட்டார் தம்பி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னா எனக்கு அப்படியே பெரும் சாக்காயிருச்சு இல்லை அவ்வளோ பெரும் மனுஷன் நம்மகிட்ட வந்து இது கேட்குறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் இந்த இது மட்டும் அப்படின்னா சரி ஓகேப்பா ஓகே பண்ணிக்கலாம் இது ஓகேவா அப்படின்னாரு சார் ஓகே சார் பயந்துட்டு அப்படியே பதட்டத்தோட ஓகே சார் ஓகே சார் அப்படின்னா சரிம்மா சரிம்மா அப்படின்னாரு அவர் எனக்கு போகும்போது என்ன வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணி அமிச்சாரு ஓன் பேர் என்னப்பா வணக்கம் தமிழாவா ஓ அவரு ஹிப்பாப் தமிழாவா சரிப்பா சரிப்பா நல்லா வாப்பா நல்லா இருக்கு பாட்டு நல்லா இருக்கு நீ நல்லா வருவ அப்படின்னு ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணி அமிச்சாரு அவரோட ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ் இன்னைக்கு படத்துல ஏழு பாட்டுமே ஹிட்டு சார் இந்த படத்துக்காக நீங்க அந்த ஒரு மியூசிக் சைடில் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஃபோக்கஸ்டாக இருந்தீங்க எந்த அளவுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்க இந்த ஏழு பாட்டு ஹிட் அடிக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணீங்க ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சார் என்னென்னா இங்கே வாய்ப்பு எல்லாருக்குமே கிடைச்சிடாது ஸோ நான் என்ன ஃபீல் பண்ணேன்னா இந்த வாய்ப்பு இதுக்கப்புறம் அடுத்த வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்குமான்றது எனக்கு தெரியாது அது எல்லாருக்குமே தான் இப்போ நான் சொல்ல போகிற விஷயம் ஸோ நம்மளோட முதல் வாய்ப்பை வந்து நம்ம அவ்வளோ கண்ணும் கருத்துமாக நம்ம பார்க்கணும் ஒவ்வொரு விஷயமும் சரி ஒவ்வொரு பாட்டும் சரி இப்போ இந்த காடுவட்டி பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பாட்டுமே ஒவ்வொரு ஜேனரில் இருக்கும் அப்போ நான் ஒவ்வொரு பாட்டு பண்ணும்போதும் நான் ரொம்ப மெனக்கிட்டேன் சார் என்னோடய ஸ்டைல் என்னென்னா லிரிக்ஸ் வந்து நான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பேன் ஒரு சின்ன மீட்ரு கூட மிஸ் ஆகாமல் நான் நான் பண்ணுவேன் அப்போது ஒவ்வொரு பாட்டுக்குமே சார் ஒவ்வொரு பாட்டுலேயுமே வந்து ஒவ்வொரு ஸ்பெஷல் இருக்கும் ஒரு பாட்டை வந்து அந்த வீர பரம்பரடான்ற பாட்டு ஸோ அந்த பாட்டில் ஃபுல்லாக தூய தமிழாக இருக்கும் அந்த பாட்டை நான் தான் எழுதியிருக்கேன் ஓகே அப்புறம் இன்னொரு பாட்டு மாறு தட்டி சொல்லு காடு வெட்டி பேர் அப்படின்ற ஒரு பாட்டு ஸோ அந்த பாட்டும் சரி அப்படியே அதை ஒரு வரிகள்லாம் அப்படியே ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக இருக்கும் சார் ஒரு லைன் இருக்கும் இந்த அந்த மாதிரி எழுதுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அது அது வந்து கடவுளோட ப்ளெஸ்ஸிங்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த மாதிரிலாம் பண்ண முடியும் எனக்கு தெரிஞ்சு அது எப்படி வரும்னா அந்த ஒரு ஹைப்பில் போயிட்டே இருக்கும் பாட்டு திடீர்னு அப்படியே ஒரு சின்ன சேஞ்ச் ஓவர் ஆகும் இந்த வே வே வேன்ற ஓசையிலே நீங்கள் எழுதணும் அது எப்படி இருக்கும்னா புளியன வே மாறு பொட்டிப்பட்ட வே மாறு அறுத்துட்டு வே ரோடு அசுரரும் அச்சம் கொண்டு பயந்து ஓட பாய்ந்து ஓடு மிரட்டிடு விரட்டிடு உரைத்திடு உம் பேரை மாறு தட்டி சொல்லு காடு வெட்டி பேர அப்படின்ற மாதிரி ஒரு போகும் சார் இது நீங்கள் தேட்டரில் பார்க்கும்போது அப்படியே அவங்களுக்குலாம் அப்படி ஒரு கூஸ் பம்ஸ் ஆகும் சார் அப்படியே வேறு மாதிரி இருக்கும் அந்த பிஜிஎம்மோட கேட்க போகுது நீங்கள் அந்த லிரிக்ஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த புளி என்ன வே அந்த வே ஓசையில் எழுது கொண்டு வர்றது கஷ்டம் ஸோ இந்த மாதிரி நான் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் மெனக்கிட்டேன் சார் ஆனால் ஏன்னா நல்லா இருக்கணும்ல இப்போ இங்கே இசையமைப்பாளர்கள் இன்ட்ரோ ஆகிறது ஈஸி ஸோ இசையமைப்பாளரில் தனித்துவமாக நீங்கள் இன்ட்ரோ ஆகிறது வந்து ரொம்ப எல்லாருனாலையும் அது கிடச்சிடாது சார் ஸோ அதை நம்ம ஏன் அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு விஷயம் பண்ணக்கூடாது இங்கே எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணுறோம் எல்லாமே ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த ப்ராசஸில் நம்ம என்ன புதுமையாக பண்ணுறோம் ஸோ அதை தான் இங்கே ஆடியன்ஸ் வந்து ஏற்றுப்பாங்க ஸோ அந்த புதுமையை நான் நான் மெனக்கிட்ட சார் நைட்டு தூங்கிட்டே இருப்பேன் திடீர் நைட்டு ரெண்டு மணிக்கு எந்திரிப்பேன் எந்திரிச்சு திடீர்னு ஒரு டியூ நான் சரி ஓகே இதை பண்ணுவோம் நைட்டு திடீர்னு எஞ்சி உட்காந்துருப்பேன் நைட்டு போயிட்டு நம்ம போய் சிஸ்டம் எல்லாம் போய் ஒர்க் பண்ண முடியாது திடீர்னு ஃபோன் எடுப்பேன் ஏன்னா அந்த டியூன் மறந்துடும் அந்த டியூன் மறந்துட்டால் திருப்பி அதே மாதிரி நமக்கு கிடைக்காது திடீர்னு நைட்டு ரெண்டு ரெண்டு மணிக்கு எந்திரிச்சு உட்காந்து ஃபோனில் ரெக்கார்ட் பண்ணிருப்பேன் அப்படின்னு பண்ணிட்டுருப்பா என் ஒய்ஃப் திடீர்னு எந்திரிச்சு பார்த்து ஏன்னா பைத்தியமாக இவன் ஏன்னா திடீர் நைட்டு ரெண்டு மணிக்கு எந்திரிச்சு உட்காந்து இப்படி இது பண்ணிட்டுருக்கான் ஸோ அது எல்லாமே என எனக்கு வழி இருக்கும் என்னடா நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்களே நம்ம இது மாதிரி கேட்குறாங்க நம்ம பண்ணிடுறாங்க அப்போ நம்ம ஜெயிச்சு தானே நம்புவாங்க ஸோ அதை நம்ம காட்டுவோம் பண்ண சார் அதே மாதிரி ஏழு பாட்டுமே என்ன நான் என்ன எதிர்பார்த்தனும் அதை விட எனக்கு டூ ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் எனக்கு ஆடியன்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சார் காடு வெட்டி படத்தோட இந்த ப்ராஜெக்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ உங்கள் மூலியமாக தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாக் ஒன்று இருக்குது ஸோ இது எப்படி இந்த ப்ராஜெக்டை உருவாக்குறது ஆமாம் சார் இந்த காடு வெட்டின்ற ஒரு படம் பண்ணுறதுக்கு காரணம் வந்து திரௌபதின்ற ஒரு படத்தோட வெட்டி சார் ஸோ அந்த திரௌபதின்ற படத்தை வந்து ஃபஸ
ஸோ அதை பார்க்கும்போது இந்த ஸ்கிரிப்டும் இந்த காடுவட்டி ஸ்கிரிப்டும் இந்த பெண்களுக்கு நீங்கள் ஏன் பயப்படுறீங்க உங்களுக்கான ஆயுதம் நீங்கள் தான் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரியான ஒரு கரு சார் காடுவட்டின்ற படம் ஸோ அப்போ இதை நம்ம வந்து எப்படியாவது நம்ம நம்ம சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு விஷயம் தான் பட் இதை நம்ம ஒரு டீமாக நம்ம கொண்டு போகலான்னு எடுத்த ஒரு முயற்சி தான் சார் காடுவட்டி ஸோ அதை எடுத்த மாதிரி இன்றைக்கி அதுக்கான சக்ஸஸும் எங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டேஜில் பேசும்போது வந்து ஒரு விஷயம் ரொம்ப எமோஷனாக இருந்தீங்க அண்ட் முக்கியமாக வந்து தாய் தகப்பனுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆனோர் பண்ணீங்க ரொம்ப பெருமையாக இருந்துச்சு அந்த விஷயம் பார்க்கும்போது அட் த சேம் டைம் ஒரு பெரிய ஒரு பின்புலம் இல்லாத ஒரு நபராக எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்பா அம்மாவை பார்க்கும்போது பட் அப்படி இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு டாக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோசியல் மீடியாவில் பரவிட்டு இருக்கிறது என்னென்னா நீங்களும் இந்த படத்தில் ஒரு ஒன் ஆஃப் த கோ ப்ரொடியூசர் கண்டிப்பாக சார் கண்டிப்பாக நான் நான் ஆனால் அது அங்கே ஸ்டேஜில் அந்த மாதிரி எதுவுமே டாக்கே இல்லையா ஆமாம் சார் இல்லை ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணது நாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ ஒரு சின்ன ஒரு மனஸ்தாபம் ஸோ நம்மளே டீசெண்டாக நம்ம வெளியே வந்துட்டோம் சார் இல்லை வேண்டாம் இது இது நான் வந்து நம்ம பெருசாக நான் அதை நான் இதை பற்றி நான் பேசக்கூட நான் விரும்பலை ஏன்னா இப்போ படம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு எனக்கு நான் என்ன எதிர்ப்பு பார்த்தோன்னா ஒரு மியூசிக் டேரக்டராக எனக்கு ஒரு நேம் வரணும் என்னோட ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வந்து நான் ஒரு இப்போ எல்லாத்துக்குமே ஒரு பெரிய ஓப்பனிங் கிடச்சிடாது ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஓப்பனிங் எனக்கு கிடச்சிருக்கு அதுக்கு நான் அவங்களுக்கு நான் ஒரு பெரிய நன்றி நான் சொல்லிக்கிறேன் எனக்குள்ளே எவ்வளோ தான் வழிகள் இருந்தாலுமே எனக்கு அது எனக்கு பெருசாக தெரியல வெற்றின்னு ஒன்றை பார்க்கும்போது நமக்கு அந்த வழிலாம் பறந்து போயிடும் சார் ஸோ நம்மளோட இலக்கு வந்து இவங்களோ இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டமாக கிடையாது என்னோடய இலக்கு மிகப்பெரியது ஸோ அந்த இலக்கை துரத்துறது மட்டும் தான் என்னோடய முழு கவனமாக இருக்கே தவிர மற்ற நான் இதுலேயுமே நான் எதை பற்றியும் நான் திங்க் பண்ணவே இல்லை சார் நமக்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறத கடவுள் கண்டிப்பாக கொடுப்பான் ஸோ அது யார் தடுத்தாலுமே அதை நமக்கு கிடைக்கும் சார் அண்ட் இந்த படத்தில் நீங்கள் நிறைய நிறைய பிரச்சனைகளை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஒன் பை ஒன்னாக நான் வந்து நிறைய உங்களை பற்றி சில விஷயங்கள் கோத்துரு பண்ணும் போது தெரியுது ஆக்சுவலாக என்னென்னா லிரிக்ஸ் இந்த படத்தில் ஏழு பாடல்கள் ஏழு பாடல்கள் எத்தனை பாடல்களுக்கு நீங்கள் லிரிக் பண்ணியிருக்கு சார் நான் மூணு பாட்டு எழுதியிருக்கேன் சார் இந்த மூணு பாட்டு மாறு தட்டி சொல்லு காடு வெட்டி பேர அப்படின்ற ஒரு பாட்டு அப்புறம் வந்து வீர பரம்பரடா அப்படின்ற ஒரு பாட்டு அப்புறம் அன்பியன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாட்டு பண்ணேன் ஸோ அந்த பாட்டு படத்தில் இல்லை ஸோ பரவாயில்ல தோலா வந்து தோலா கூட சொல்லி ஒரு பாட்டு அந்த பாட்டுக்கு மியூசிக் பண்ணியிருக்கேன் அந்த பாட்டுக்கு வந்து நண்பர் பா இனிவன் சொல்லிட்டு லிரிக்ஸ் எழுதியிருக்காரு அந்த பாட்டு ஏன்னா அந்த பாட்டு அது சம்மந்தமே எந்த ஒரு வீடியோ எதுவும் கிளிப் எதுவுமே ரிலீஸ் பண்ணல ஸோ ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்கான ஒரு பாட்டு சார் அந்த பாட்டு பெருசாக பேசப்படும் அந்த பாட்டு ஏன்னா அதில் லிரிக்ஸ்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கும் என்னோட ஸ்டைல் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட ஒவ்வொரு பாட்டுலேயுமே சார் ஒரு யூனிக்னஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் ஆடியன்ஸ் கொண்டாடுறாங்க இப்போ இந்த தோலான்ற அந்த ஒரு பாட்டில் ஒரு லைன் இருக்கும் நீங்கள் கேட்டீங்களா ஜாதிய படம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்படி இல்லைன்றதுக்காகவும் நாங்கள் ஒரு பாட்டு இதில் வச்சுருக்கோம் ஏன்னா இது எல்லாருக்குமான ஒரு படம் சார் எல்லாருக்குமான ஒரு படைப்பு இது அது அந்த பாட்டு எப்படி இருக்குன்னா ஒன் பை டீக்குள்ள ஒன்னா என்ன தொலைச்சோம் ஒத்த தம்மிழுத்து சோகம் காத்தில் கரைச்சோம் காசு இல்லைனாலும் காந்தியா தான் சிரித்தோம் ஏண்டா மச்சா இந்த படிப்பை முடிச்சு தொலைச்சோம் படிப்பை முடிச்சு தொலைச்சோம் அப்படி மாதிரி இருக்கும் சார் தானே நானே தன்னா நான் நானே தானே நானே தன்னா நான் நானே தானே நானே தன்னா நான் நானே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு போங்க சார் இந்த பாட்டு அந்தோனிதாசன் சார் பாடியிருக்காரு ஸோ இந்த பாட்டு கேட்கும்போது அப்படியே ஒரு முழு நிறைய ஒரு நண்பனுக்கான ஒரு நண்பர்கள் எல்லாருக்குமே நண்பர்கள் கண்டிப்பாக ஸோ எல்லாருமே தான் மிஸ்பிற நண்பனை கண்டிப்பாக இந்த பாட்டு போகணும் நினச்சி பார்ப்பாங்க சார் ஓகே ஸோ ஆனால் அவட லிரிக்ஸ் நீங்கள் சொன்னி இந்த பாடல்கள்லாம் நான் லிரிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அவட லிரிக்ஸோட நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரக்டர் நேமில் இருந்துச்சு அது எப்படி சொல்கிறது சார் நான் லிரிக் பண்ணியிருக்கேன்றீங்க ஆனால் அதில் டேரக்டர் நேம் இருக்குது சார் அது ஆக்சுவலி ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு எங்களுக்குள்ளே ஸோ எங்களுக்குள்ள நாங்கள் ஒரு சமாதானமாக போயிட்டு அவங்க படமும் நல்லபடியாக ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ அந்த என்னோட பேர் லிரிக்கில் போட்டாங்க என்னோட பேர் லிரிக் போடலன்றதுக்காக தான் நான் கேட்டேன் இது பண்ணேன் என் பேர் லிரிக்கில் போட்டாங்க ஸோ நான் அதை நான் பெருசாக நான் எதுவும் இது பண்ணிக்கல சார் நான் இப்போ மியூசிக் டேரக்டராக ஸோ காடுவெட்டி ஒரு நல்ல ஒரு படம் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பாடல் வரி வரிசையில் நல்ல ஒரு ஹிட்டு ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆடியோ லான்ச் அப்போ இன்னொரு விஷயம் ரொம்பவே எங்கள் எல்லாருக்குமே பார்க்குற எல்லாருக்குமே ஒரு நெகிழ்ச்சியான ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு என்
ஸோ இவர் அவ்வளோ பெரிய ஒரு மனுஷன் இப்போ தான் ரீசெண்டாக தேசிய விருதும் வாங்கியிருக்காரு ஸோ அவர் வந்து என்னை அப்ரிஷியேட் பண்ணணுன்ற எதுவுமே கிடையாது ஸோ என்னை கூப்பிட்டு பக்கத்தில் கூப்பிட்டு என்னை கட்டி பிடிச்சி இந்த மாதிரி இந்த பாட்டெல்லாம் இவர் தான் பண்ணியிருக்காரு இவர் ஒரு மிகப்பெரிய இடத்துக்கு வருவார் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பாராட்டினது எனக்கு உண்மையிலே பெரிய சந்தோஷமாக இருந்துச்சு சார் ஸோ இன்னொன்னு அந்த ஸ்டேஜுக்கு வராதுக்கு முன்னாடி என் பக்கத்தை தான் உட்காந்துருந்தார் இப்படி உட்காந்து அந்த பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு என் கையை பிடிச்சிட்டு சாதிக்க நான் அவங்க சாங்ஸ்லாம் கேட்ட அருகில் கடை முடிவோம் நான் சாங்ஸ்லாம் கேட்டேன் எனக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு ரொம்ப என்ன பாட்டு வேறு லெவலில் பண்ணி வச்சுருக்கான் அதுவும் அந்த ஸ்பெஷலாக அப்பா தான் வந்து கானா சாங் அந்த ஒரு கண்டிப்பாக அந்த இங்கிலீஷ்மா டங்கிலீஷ்மா பாட்டில் தூக்கி சாப்பிட்டு அடவா அப்படின்னு மாதிரி எங்கிட்ட சொல்லிட்டு கவலைப்படாதீங்க ரீதா கடைங்கண்ணா படிட்டேன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு எதுவும் வருத்தமான கேட்டார் ஆனால் அதெல்லாம் இல்லை நான் நீங்கள் வேறு அப்படின்னு நான் சொன்னேன் சொல்லிட்டு வெயில்ன்ற படத்தில் வந்து ஜி வி பிரகாஷ்குமார் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரூ ஆகிறாரு பாட்டெலாம் அவ்வளோ சூப்பர் ஹிட்டாக இருக்கும் வெயில்ன்ற படத்தில் எல்லா பாட்டுமே செம்ம ஹிட்டாக இருக்கும் ஆர்ஆர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் போட்டார் ஆர்ஆர் வந்து ஸோ அது எதுக்காக அப்படி பண்ணுறாங்கன்னா இங்கே வியாபார சினிமா சினிமா சார் ஸோ வியாபார ரீதியாக வந்து ஒரு ஜெயித்த ஒருத்தர் பண்ணால் தான் வந்து பெருசாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி பார்க்குறாங்க ஸோ என்னென்னா இங்கே எல்லாருமே வந்து ஒவ்வொரு படைப்புகள் வெளிவந்தால் தானே சார் அவன் ஜெயிச்சவனா இல்லையான்றது தெரியும் ஸோ அப்போ ஜிவி பிரகாஷ்கும் அன்றைக்கி அதே மாதிரி ஒரு நடந்திருக்கு ஸோ அதனால் நீங்கள் வருத்தப்படாதீங்க அப்படின்னு சொன்னார் எனக்கு அது ரொம்ப ஒரு என்கரேஜ் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு அதாவது ஒருத்தன் கஷ்டத்தில் இருக்கான் அவனை வந்து எப்படி தான் ஒரு ஒரு சகோதரன் மாதிரி பக்கத்தில் இருந்து உட்காந்து இது பண்ணி அவ்வளோ பேர் மாதிரி சொல்கிறதுலாம் சாதாரண விஷயம் கிடையாது அப்போ நீங்கள் உண்மையாக அவர் வந்து என்ன சொல்கிறது சார் ஆர் பண்ணது வந்து உங்களுக்கு வருது எனக்கு சார் எனக்கு எனக்கு பெருமை சார் ஒரு தேசிய வாங்கின ஒரு இசையமைப்பாளர் கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறது எல்லாருக்கும் அமைஞ்சிடாது இல்லை சார் ஸோ அது ஒரு ஃபஸ்ட்டு படமே அந்த மாதிரி அமையும் போது சார் இப்போ மேக்ஸிமம் எல்லா படத்துலேயுமே வந்து சார் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஆர் ஒருத்தவங்க பண்ணுறாங்க மியூசிக் ஒருத்தவங்க பண்ணுறாங்க இப்போ சினிமாவே வேறு ஒரு பாதையில் பயணிக்க ஆரம்பிக்குது ஸோ அதனால் எனக்கு அது ஒன்றும் பெருசாக தெரியல ஸோ ஆர்ஆர்னா என்னன்றதை நான் நான் ஒரு படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் சார் ரெட் அண்ட் ஃபாலோ சொல்லிட்டு ஒரு படம் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த படத்தில் ஆர்ஆர்னா என்னன்றதை நான் நான் என் ஒர்க்கை நான் ப்ரூவ் பண்ணுவேன் சார் அவ்வளோ ஓகே ஸோ அதே மாதிரி உங்கள்கிட்ட ஒரு ஸ்கில் இருக்குது நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெலோடியும் மோஸ்ட்லி ட்ரை பண்ணுவீங்க அட் த சேம் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேப்பும் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு இது ரெண்டுத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு ஒன்று பாட முடியுமா சரி நீங்கள் இப்போ பாட போகிற வரிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெலோடியும் வரணும் அட் த சேம் டைம் ரேப்பும் இருக்கணும் சூப்பர் சார் பாடுறேன் ம் ஆக்சுவலி இது ஒரு அடுத்த ஒரு ஆல்பம் ஒன்று ஒரு படத்துக்காக பண்ணியிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட இருபது இருபத்தஞ்சு ஆல்பம் பண்ணியிருப்பீங்கல்ல ஓகே ஸோ பாடி நீயும் வாடி செஞ்சு வச்ச சிலையே வாடினால கூட எழுத முடிய கவியே வாடி நீயும் வாடி செஞ்சு வச்ச சிலையே வாலினால கூட எழுத முடிய கவியே அவ தாரி ஹீரோ பால என்ன நீயும் அக்காதட்டி அடகாத கால என்ன டட்டி பெற மாத்தாதட்டி உன்னோட கண்ணு ஐயோ நானும் என்ன சொல்ல மீன்முள்ள போல நெஞ்சில குத்து தட்டி மெல்ல வாடி நீயும் வாடி செஞ்சு வச்ச சிலையே வாலினால கூட எழுத முடிய கவியே வருவோம் <laughs> 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 ஒரு இடத்துக்கு வருவோம் சார் அந்த கான்ஃபிடென்ட்ல தான் நான் அந்த இடத்துக்கு நான் வந்து ஆல் தி பெஸ்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் பிகாஸ் அண்ட் மெயினா வந்து இந்த இந்த விஷயத்துல வந்து அடுத்து வந்து ரெட் அண்ட் ஃபாலோ அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு படம் டைரக்ட் பண்றதா சொன்னீங்க சோ அதுல ஒரு விஷயம் நான் கேட்க வேண்டியது என்ன இருக்குனா இப்ப मोस्टலி மியூзик டைரக்டர் விஜய் ஆண்டனியா இருக்கட்ட ஜிபி இருக்கட்ட அவங்க எல்லாம் இடையில ஒரு 5 6 படங்கள் 10 படங்கள் பண்ணிட்டு சோ அதுக்கு அப்புறம் ஆக்டிங் சைடுல அவங்க ஃபோகஸ் பண்ணாங்க சோ நடிச்சாங்க சோ அதுக்கு அப்புறம் விஜய் ஆண்டனி கூட ஒரு படம் டைரக்ட் பண்ணாரு சோ இப்படி இதெல்லாம் வந்து பாத்தீனா ஒரு லாங் ஜர்னிக்கு அப்புறம் பண்ண ஓகே ஃபஸ்ட்டு படம் ஸோ ஏழு படம் ஹிட்டு அடுத்த படமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட் அண்ட் ஃபாலோனு சொல்லிட்டு நீங்கள் டேரக்ட் பண்ணி முடிச்சிருக்கீங்க ஸோ வேர்ஷன் ஃபுல்லாக முடிஞ்சு ஷூட் முடிஞ்சிச்சா ஆ முடிஞ்சு முடிஞ்சு ஸோ ஓவரால் ஓகே ஸோ அப்போ வந்து அடுத்து உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ஷன்ஸ் இல்லை ஃபோக்கஸ்க்கான காரணம் என்ன உங்களோட கோல் இலக்கு இசையமைப்பாளராகவா இல்லை டேரக்ஷன்ஸ் இல்லை ரெண்டுமே சார் என்னோட தான் சொல்கிறேன் என்னோட இலக்கு மிகப்பெரியது நான் என்ன நான் வந்து என்ன ஒரு
இப்ப தமிழ் சினிமால தரமான படைப்புகள் இல்லைன்றது இருக்கு சார் இருக்கு பட் அதை விட தரமான படைப்புகளா கொடுக்க முடியும்ன்றத பண்றதுக்காக நான் இங்க நான் வந்திருக்கேன் சார் இருக்கு ஆனா அதை விட தரமான ஒரு படைப்புகளை கொடுக்கணும்னா எல்லாருக்கும் ஒரு டஃப் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லையா அவங்களை அவங்கள பீட் பண்ணணும் நினைக்கிறீங்க சார் மேபி இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா சார் இப்போ அனிருத் சார் இருக்கா சார் சூப்பராக பண்ணுறா சார் சான்ஸே கிடையாது அவருக்கு வந்து ஆடியன்ஸோட பல்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ எல்லா முன்னணியில் இருக்க மியூசிக் டேரக்டர் தூக்கி அடிச்சு சாப்பிட்டார் சார் ஸோ அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டார் ஸோ அனிருத் அவரனால் எல்லா படங்களுக்குமே போட முடியாது சார் சரியா அப்போ ஒரு பெரிய ஒரு பிரம்மாண்டமான பட்ஜெட்டான மூவிகளுக்கு மட்டும் தான் அனிருத் போடுவார் ஸோ அடுத்து அனிருத் மாதிரி போடுறதுக்கு ஒருத்தன் வேணும்னு தேடுவாங்கல்ல அது ஏன் நம்மளாக இருக்கக்கூடாது கரெக்டில் சார் ஸோ அப்போ அந்த அதுக்கான நீ உழைப்பை கொடுத்தா கண்டிப்பா நீ அந்த இடத்துக்கு போகலாம் இப்போ நான் பார்த்து பார்க்குறவங்க சிரிப்பாங்க என்ன ஏதாவது கிண்டல் பண்ணுவாங்க பரவாயில்ல சார் நான் நிறைய பார்த்துட்டேன் ஆனால் என் படிப்புகள் தரமாக இருக்கும் அதை நான் சொல்கிறேன் சார் ஓகே ரெட் அண்ட் ஃபாலோ அந்த படத்தில் யார் யாரெல்லாம் கேஸ்டிங் பண்ணுறாங்க சார் ரெட் அண்ட் ஃபாலோ படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சார் கருணாகரன் சார் பண்ணியிருக்காரு சார் பாலசரவணன் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் யாசிகா ஆனந்த் பண்ணியிருக்காங்க சார் ஆஹா அப்புறம் நீங்க யாசிக்கான்னு சொன்னோன்னே நீங்க தெரியும் ரஜினி சாரோட படத்துல தான் சந்திரமுகி படத்துல வந்து ஹிட் ஆச்சு அப்ப ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டைட்டில் மிகப்பெரிய ஒரு டைட்டில் மாட்டிக்கிறாங்க <laughs> 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 சரியா இந்தியாஸ் ஃபஸ்ட் பிளாக் ஹோல் மூவி இதோட ரைட்டர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிவின்ற ஒரு பிளாக் பாஸ்டர் ஹிட் கொடுத்த ஒரு ரைட்டர் தான் இந்த படத்துக்கு ஸ்டோரி ஸ்கிரீன் பிளே எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதான் நான் சொன்னேன்ல சார் நான் தரமான படைப்புகள் மட்டும் தான் நான் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் 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 வந்து இப்போ நம்ம ஒரு ப்ரொ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறோம் நம்ம வந்து ஒரு டைரக்ட் பண்ணுறோம் ஒரு மியூசிக் பண்ணுறோம் அதை தாண்டி ஆடியன்ஸ் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு சில சினிமா நுணுக்கங்களான சில விஷயங்கள் இருக்கு இதை எல்லாருமே கரெக்டா நுணுக்கமா பிளான் பண்ணி பண்ணாங்கன்னா இந்த சின்ன முதலீட்டுல பண்றாங்க பாத்தீங்களா சில படங்கள்லாம் அதுல கண்டிப்பா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் மூவிஸா இருக்கும் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா சார் குட் நைட்டை வந்து ஒரு சின்ன பட்ஜெட் படம் தான் சார் டாடா ஒரு சின்ன பட்ஜெட் படம் தான் ஸோ அந்த மாதிரியான வரிசையில் ரெட் அண்ட் ஃபாலோ கண்டிப்பா இருக்கும் சார் லவ் டுடே ஒரு சின்ன பட்ஜெட் லவ் டுடே சொல்லி பிராங்க ஹீரோ யார் சார் அவர் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோ ஹீரோ பண்ணியிருக்காரு ஏற்றுக்கலையா சார் ஏற்றுப்பாங்க சார் பட் நம்மளோட கண்டென்ட்டு கான்செப்ட்டு விஷுவல் குவாலிட்டி மியூசிக்லேருந்து எல்லாமே ஏ டு செட் நம்ம வந்து ஹண்ட்ரட் மார்க்குக்கு நைன்டி ஃபைவ் மார்க் கண்டிப்பாக எடுக்கணும் சார் எடுக்க முடியாதுலாம் கிடையாது இப்போ பெரிய பட்ஜெட் வச்சா தான் அதெல்லாம் எடுக்க முடியும் அப்படிலாம் கிடையாது நம்ம இந்த இருக்கிற நம்ம பட்ஜெட்லேயும் அந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்கலாம் சார் இந்த படத்துக்கு நீங்கள் தான் டேரக்டர் நீங்கள் தான் இசை ஆமாம் சார் இந்த படம் வந்து நீங்கள் சொல்லும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக் ஹோல் சப்ஜெக்ட்டுன்றீங்க ஸோ அப்போ வந்து இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து சயின்டிஃபிக்கல் படமாக எடுத்துக்கலாமா சயின்டிஃபிக் கிடையாது சார் இது வந்து ஒரு பிளாக் ஹோல் ஒரு ஃபேண்டசி மூவி சார் இது ஓகே ஒரு ஃபேண்டசி அதாவது ஒரு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு விஷயத்த அது ஒரு மாதிரி இருக்கும் சார் அது ஒரு வித்தியாசமாக சார் நான் கதையை சொல்லக்கூடாதுன்னு சார் அதனால நான் ஓகே ஃபைன் ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து ஃபஸ்ட்டு படம் சக்ஸஸ்க்கு அப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த படமே டேரக்ட் பண்ணுற ஒரே ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் வணக்கம் தமிழா சாதிக்காக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இனி இஸ் வெரி நைஸ் ஸோ கண்டிப்பாக ப்ரோ ப்ரைட் ஃபியூச்சருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு நாங்கள் ரசித்தோம் தேட்ரிக்கலா பிகாஸ் ஏழு பாடல்களுமே ரொம்ப அற்புதமாக இருந்துச்சு நல்லா இருந்துச்சு கேட்கறதுக்கு ரொம்ப இனிமையாக இருந்துச்சு ஸோ கிட்டத்தட்ட தேவா சார் சொல்கிற மாதிரியாக இருக்கட்டும் ரிஸ்டிகாந்த் சார் சொல்கிற மாதிரியாக இருக்கட்டும் நல்ல திறமை இருக்குது பட் நிறைய போராட்டங்கள் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கீங்க போராட்டமே எதுவுமே கிடைக்காது சார் நமக்கான விஷயத்த நம்ம போராடி தான் இங்கே தர வேண்டி இருக்கு ஓகே ஸோ அப்படியாப்பட்ட தருணத்தில் ஸோ ரெண்டாவது அடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு என்ன சொல்லுது ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சுருக்கீங்க ரூம் இருக்கும் அந்த ரெட் அண்ட் ஃபாலோ படத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா பிரேம்ஜி சார் ஒரு பாட்டு பாடியிருக்காரு ஸோ நைஸ் அப்புறம் வந்து சரவடி சரன் ஒரு பாட்டு பாடியிருக்காங்க அப்புறம் நான் ஒரு ரெண்டு பாட்டு பாடியிருக்கேன் சார் ரெட் அண்ட் ஃபாலோ படத்தில் ஒரு ஒரு பக்கா மெலோடி ஒன்று இருக்கு எனக்கு வந்து ரொம்ப நாளாக ஒரு தத்துவ பாட்டு மெலோடி ஒன்று வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு ஆசை இந்த படத்தில் வச்சுட்டீங்களா ரெட் அண்ட் ஃபாலோவில் வச்சுட்டேன் அதான் சார் நான் அந்த
எண்ணி பார்த்து வர மாட்டோம் எட்டு காலில் போகும்போது எதையும் கொண்டு போக மாட்டோம் ஆடாத ஆட்டம் எதுக்குடா ஆட்டம் அடங்கும் நாளும் இருக்குடா நாளை என்ற கவலை எதுக்குடா இன்னைக்கு வர நேரம் இருக்குடா ஏ மாமே இது ரெட் அண்ட் ஃபாலோ கேம் வரிகளுக்கு <laughs> முக்கியத்துவம் <laughs> ஸோ கண்டிப்பாக இதை நான் இந்த ரெட் அண்ட் ஃபாலோ கொண்டு வந்து லாஸ்ட்டாக வரிகளோட இணைச்சிங்க பாருங்க புரிஞ்சிச்சு ஸோ ரொம்ப ஃபயராக இருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக இல்லை இல்லை உண்மையாக பிரதர் ஸோ ஆடியன்ஸ்க்கே தெரியும் ஸோ அந்த லைன் டச் லைனோட நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக அந்த டைட்டில் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறீங்க தெரியுமா அங்கே ஒரு விஷயம் நல்லா ஹிட் ஆகும் அதே மாதிரி மாறுத்தட்டி சொல்ல நிறையா <laughs> 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 படம் ரிலீஸ் ஆகுது ஃபஸ்ட் ஷோ பார்க்கும்போது எனக்கு டிக்கெட் கிடைக்கல சார் எனக்கு காடுவெட்டி படம் இந்த ஃபஸ்ட் ஷோ பார்க்கறதுக்காக எங்கள் அப்பா அம்மா நான் ஒய்ஃபு என் தம்பியும் அவங்க ஒய்ஃபெலாம் வரோம் டிக்கெட் இல்லை சார் எங்ககிட்ட ஏன்னா அந்த டீம் வந்து ஃபுல்லாக வந்து மூவி பார்க்குறாங்க ஃபுல் டிக்கெட் பிளாக் பண்ணுறாங்க சார் எனக்கு எனக்கு என்னென்னா டீம் கூட சேர்ந்து பார்க்கணும்னு எனக்கு ஆசை அதனால் அவங்கள கூட்டு வரேன் டிக்கெட் இருக்கா இல்லையான்றது இருக்கு எனக்கு வேறு தேட்டரில் போய் பார்க்கலாம் சார் நீங்கள் கேட்கலாம் வேறு தேட்டரில் போய் பார்க்கலாம் என்னென்னா ஒரு க்ரௌடோட ஒரு இதோட அவங்க பார்க்கும்போது அது எப்படி இருக்கும் சார் எல்லாருக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு படைப்பு ரிலீஸ் ஆகுது அவங்க பார்க் அது லாஸ்ட் மினிட் வரைக்குமே எனக்கு நான் படம் பார்ப்பேன் அப்படின்றது எனக்கு தெரியாது சார் ஸோ நாங்கள் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு அந்த டிக்கெட்டே எனக்கு நண்பர் ஒருத்தர் எனக்கு கொடுத்தாரு எனக்கு டிக்கெட் கிடச்சி ஸோ அவங்கள போய் அங்கே சீட்டில் உட்கார வச்சதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு இதே ஒரு மாதிரி மூச்சே வந்துச்சு சார் ஏன்னா எப்படி இருக்கும் சார் நம்ம பண்ண ஒரு படைப்பு நம்ம எல்லா ப்ராசஸும் மேக்ஸிமம் பண்ணுறோம் நமக்கே ஒரு டிக்கெட் கிடைக்கலன்னும் போது சார் பாட்டு பாடின சரி சொல்ல விரும்பலை அவங்க ஒரு சிலருக்கெலாம் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க சார் டிக்கெட்டை நம்ம இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கோம் படத்துக்காக எல்லா பாட்டுமே ஹிட் கொடுத்துருக்கோம் நமக்கு ஒரு டிக்கெட் கிடைக்கலன்னும் போது நமக்கு வருத்தமாக இருக்குது சார் இப்போ இங்கே எந்த பிரச்சனைகள் வந்தாலுமே நான் வந்து அவ்வளோ பெரிய பொது மேடையிலேயே வந்து நான் வந்து எம்எல்ஏ தப்பை தான் மன்னிச்சுக்கோங்க நான் சாரி கேட்டேன் நீங்களும் பார்த்து ஆமாம் பார்த்து சார் அப்போது இங்கே நம்ம சார் நம்ம குடும்பத்துலேயே அனந்தம் இருக்கிறவங்களே பிரச்சனை வருது ஸோ நம்ம ஒரு தொழில்னு வரும்போது நமக்குள்ள கண்டிப்பாக பிரச்சனை இல்லை சார் சின்ன சின்ன மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வர வர தான் செய்யும் சார் ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து மறந்துடுவோம் சார் அதை நம்ம பெருசாக நம்ம இது பண்ணிக்கவே கூடாது நீங்கள் மனசில் ஒரு மண் வன்மை வச்சுட்டு இது பண்ணிட்டு அதெல்லாம் வேண்டாம் சார் ஓடணும் இங்கே எல்லாருமே இங்கே ஜெயிக்கணும் ஜெயி ஜெயிச்சா தானே சார் உங்களை மதிப்பாங்க தோத்தா யாரும் சார் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க சார் கவலைப்படாதீங்க கண்டிப்பாக வந்து உங்களோட அடுத்த ப்ராஜெக்ட் உங்களோட ஓன் ப்ராஜெக்ட் கண்டிப்பா